Hi friends, it's me Priya Hari Prasad. Welcome to the world of economics and welcome to my channel. Hope that you all are doing good. In the number we discuss here and for another liberalization. In the liberalization and the objectives and the kiana. E liberalization and under the one that la economic reforms and the kiana. And a very important title la kuchu points and number we discuss here and for another degree and PG level students are very useful light la class then a irikum. Try to watch it and share with your friends. In the very end, channel subscribe here the angle and garden and angle subscribe here, bell icon click here. All ऑप्शन गोड़ा प्रसिया अपने न्यान इधर ना पुतिया वीडियोस इन्दे नोटिफिकेशंस निंगल को उड़ने देने ले बिकी गये लो ओके देन कम लेट्स लॉन्च टुगेदर लेट्स बिगिन द क्लास लिबरलाइजेशन फर्स्ट ऑफ़ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ द वर्ड लिबरलाइजेशन आ वर्ड ने मीनिंग अंदर � अपन लिबरलाइज़ ही या इन्ह वाकई ना नमक का फैमिलियर आना नमक आ रही है यां इन्हें के लिए हम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड अंगल अपन आदेने उन्हें लिबरलाइज़ ही या अपन गवर्नमेंट इन्हें गवर्नमेंट इन्हें चला पॉलिसीज़ चलेंगे लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट � इन द अच्छी विया में डीटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी विया में डीटर ओके अपन आदमी है अन्ना हमला वाले रे सिंपल आइटम इन तो नो पारे न दर लिबरलाइजेशन अन्ना पारे न दर अपन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आना इ लिबरलाइजेशन इन तो कौन डर मीन जे इन द ओके ओके दन अपन नमकी नी डेफिनेशन लेके पोवा लिबरलाइजेशन वरने जन हम लॉलडी पारने ओर रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ले आदे एवरेड एक यारी क्यों गवर्नमेंट इन्दी रेस्ट्रिक्शंस अंदो पारे ना द इन द एरिया इन द एरियास ऑफ सोशियल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ले सोशियल इन देखेलो हम स्ट्रिक्ट आइटल और रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडेंगल रेस्ट्रिक्शंस अंडेंगल आदि ना एक रिलैक्सेशन कोड़का आधा ना इन दोनों पर या लिबरलाइजेशन अपन गवर्नमेंट ऑलरेडी को कोण्टो बंदर टला चला रेस्ट्रिक्शंस अंडा बोलो चला में केले गले ले अपन especially economic activities लाए रखे मदर इंडा हुआ ले economic policies लाए रखे मदर इंडा हुआ अब हम आधा आ restrictions ने क्या होना आधा ने कोई relaxation कोड़ का ना चादने को ने liberalise ही या ले कुछ तो simplify जाए तो कोड़ का आधा आने liberalisation ना बारे ना दा ओके अब हम lessening of government regulations आना दा ले शरीर के पढ़ने यार government इन्हें regulations इन्हें lessening ना यार तो कोरक किया government regulations कोरक किया ना दा and restrictions for greater participation by private entities. अपन नमक रहियां government इन्दे regulations और restrictions और मार्ग का नल्ला द participation by private entities आता है इधर private entities ने आना ये restrictions आके लगता है लेकिन नमक रहियां previous time लो एक बार मेगले गल्ला private entities ने कारण वो डान बचाता है आता है private entrepreneurship ने और एक possibility मिल जाता मेगले गल्ला लंडा है तो अपन nowadays आ tendency इन दो बारे ना दंडा ना change ही इधर टन लेकिन एक बार मेगले गल्ला government या private इन दो पर या private entities ने opportunity कोड करना है government जरा मात्रन तड़कान कर दियो अंगने लग करे मेगले गल्ला लंडा है तो अदा nowadays इन्दा ना private इधर लग कई मारी वेर ना डेले even इपम railway train लग कम एक private train वाला एक काला घट्टा मानी द मंस लाई ले अपन इधर के इन्दु कोण्डा आना private entities इधर ने उल्लेख नम कारण वर्य आदि इन्दु तो चला मेगले गल्ला लंदु बार नहीं ना अपने strict आइटला rules और regulations और मंडा है तो अनेकल regulations और restrictions और मंडा है तो अपन आदि ने अल्लाम government इन्दु चाहिए दो लिबरल नहीं सी दो अनेक कर relaxation कोड तो अपन इन्दु ने encourage इधर दायर क्यों private इन द पर ये प्राइवेट एंडीज एंडीटीज इन द पर ये एंड्री यान और एनक्रेजमेंट आना शरीर के पर नाले ये लिबरलाइजेशन उन द पर ये करेक्ट अल है इट इस अ प्रोसेस टू रिमूविंग कंट्रोल्स कंट्रोल सिस्टम्स इन ऑर्डर टू एनक्रेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे इन द पर ये अटेंज या में Controls akan anda jaya, na, orang bawa eksesi wajib la controls akan anda jaya, na, remove jaya, na. Anggini orang orang apa proses ni, na, nama kita totally liberalisation itu baru ni, betul. Correct je lah. Apa liberalisation itu baru ni, na, itu sebab proses of removing, proses of anda na removing controls. ओके इधर में डीटा ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेंज या में डीटा अलग इल रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इन द एरियास ऑफ सोशियल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज अदम लिबरलाइजेशन आना अलग इल लेसनिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस आना ले अदे इधर में डी गवर्नमेंट इनके रेगुलेशन सम रेस्ट्रिक्शन सम कॉर्क के नदा ग्रेटर ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय प्राइवेट एंडिटीज़ है लाय प्राइवेट एंडिटीज़ इनके कोर्डर लाला पार्टिसिपेशन वैंडी इट करेक्ट है लाय ओके दें इन्हें ऐंदा अने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नो बनने जा इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट 
with the goal of making the economy more market oriented and expanding the role of private and foreign investment adhaayad government inde investment adu kondu maatram munnotu poi irunna oru kaalagattam undayirunnu appo private investment ne protsahipikkan foreign investment ne accept cheyan market oriented aayittulla oru economy aaki maatanayittu idinellam vendiittu government of india 1991 എന്താ പറയുക ഒരുപാട് എന്താ പറയുക റിലാക്സേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഇക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് അത് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് അത് വിത്ത് ദ ഗോൾ ഓഫ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു മേക്കിംഗ് ദ ഇക്കോണമി മോർ മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്കോണമി മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എക്സ്പാൻഡിങ് ദ റോൾ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് റോള് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ദൻ അപ്പം അതിലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിബറലൈസേഷനിൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുക കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഗ്രേറ്റർ ലേബർ മാർക്കറ്റ് ടാക്സ് റിബേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ബിസിനസ് അല്ലെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ടാക്സിൻ്റെ എന്താ പറയുക റിബേറ്റ്സ് കൊടുക്കുക റെഡ്യൂസ്ഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ബോത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഓഫ് ഷോർ ക്യാപിറ്റൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഓഫ് ഷോർ ക്യാപിറ്റൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അതിൽ ഉള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാം കുറയ്ക്കുക ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് മാർക്കറ്റ്സ് ഫോർ ഫ്രീ ട്രേഡ് അല്ലെ ഫ്രീ ട്രേഡിനുള്ള മാർക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രീ ട്രേഡ് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ലിബറലൈസേഷനിൽ ഇവിടെ ഇക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷനിൽ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഫുൾ ഒരു പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ലേബർ മാർക്കറ്റ്സ് ടാക്സ് റിബേറ്റ്സ് ഫോർ ബിസിനസ് അതേപോലെ തന്നെ റെഡ്യൂസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ബോത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഓഫ് ഷോർ ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്പണിംഗ് മാർക്കറ്റ്സ് ഫോർ ഫ്രീ ട്രേഡ് ഇതെല്ലാമാണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ദാറ്റ് എന്താണ് ഇക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക റിലാക്സിംഗ് ദ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് ഇൻ എ കൺട്രി ടു ഫോളോ ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ കമ്പനീസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫ്യൂർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ലേ വളരെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസോട് കൂടി പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഉയർന്നു വരാനായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസിലുള്ള റിലാക്സേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പം ഇൻ ഓർഡർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മോർ ആൻഡ് മോർ പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് അല്ലേ പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് കൂടുതൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു റിലാക്സേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ദെൻ ഇക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ ഇക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ഇക്കണോമിക് പോളിസീസ് അതായത് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലുള്ള ഇക്കണോമിക് പോളിസീസിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ കൺട്രീസിലുള്ള ഇക്കണോമിക് പോളിസീസിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്ത് ദ ഗോൾ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ ഇക്കോണമി മോർ മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് ദ റോൾ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അതാണ് ഇക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് എന്താ പറയുക എൻ്റർപ്രൈസസ് എമേർജ് ചെയ്ത് വരാൻ അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെഗുലേ റെഗുലേഷൻസിലൊക്കെ റിലാക്സേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് ടേം ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ലിബറലൈസേഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എങ്കിലും കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടു റേസ് ഡൊമസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീവ്നെസ് ഒന്ന് എന്താണ് റേസ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ കോമ്പറ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനിടയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വേണം അപ്പോഴാണ് അത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആവുക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ടു റേസ് ഡൊമസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ
then integrate the economy with the world economy right like, to integrate the india uh, integrate indian economy with the world economy ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ എന്ത് ചെയ്യുക മിംഗിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തും പോവാന ദെൻ ടു റിമൂവ് ലൈസൻസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അതർ വീക്ക്നെസ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രിക്ട് ലൈസൻസിങ് പോളിസി ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർഡർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അ ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ലൈസൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ലൈസൻസ് ദർ ആർ സോ മെനി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആർ ദർ സോ അപ്പം അതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പ് ടു എ സെർട്ടൺ ലിമിറ്റ് അതിനൊക്കെ കുറയ്ക്കുക അതിൻ്റെ അതിനുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കുറയ്ക്കുക ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ലൈസൻസ് ഫോർ എന്താണ് ഫോർ എ ന്യൂ എൻ്റർ ഫോർ എൻ എന്താ പറയുക ഇൻ ഓർഡർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസ് പുതിയ എൻ്റർപ്രൈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈസൻസ് കിട്ടാനുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുക അതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ടു റിമൂവ് ലൈസൻസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അതർ വീക്ക്നെസ്സസ് ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അതർ ഒരു സിവിയർ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് ആണ് അല്ലേ ഇൻകത്തിലും വെൽത്തിലുമുള്ള അസമത്വങ്ങൾ വേരിയേഷൻസ് അല്ലെ റിച്ചും പ്യൂറും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വൈഡ് ആണ് അത് അപ്പം അതൊന്ന് കുറയ്ക്കുക അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ ടു റേസ് ഡൊമസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെന്താണ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ന്യൂ ടെക്നോളജി അത് അല്ലെ അതിൻ്റെ അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റും ഡെഫ്റ്റ് ബേർഡനും കൺട്രിയിൽ അത് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ നല്ല എക്സ്പോർട്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂട്ടുക മെഷീനറീസും മറ്റും അവിടെ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ വേൾഡ് എക്കോണമി ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റം അതേപോലത്തെ ബാക്കിയുള്ള വീക്ക്നെസ്സസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുക ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് കുറയ്ക്കുക ഇത്രയുമാണ് ലിബറലൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിഫോംസ് ഇൻ ലിബറലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ലിബറലൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിഫോംസ് പരിഷ്കരണങ്ങൾ അല്ലേ ഓക്കെ അതെന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ റിഫോംസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിഫോംസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ റിഫോംസ് ടാക്സ് റിഫോംസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി റിഫോംസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റിഫോംസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിഫോംസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ റിഫോംസ് ടാക്സ് റിഫോംസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി റിഫോംസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ മേഖലകളിലൊക്കെ പരിഷ്കരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റിഫോംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റോൾ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ഒറിജിൻ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് വന്നു കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ലിമിറ്റ് കൂട്ടി വിദേശികൾ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കാം ദൻ ഈസ് ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ആ ഈസിനെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റിഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റോൾ ഓഫ് ആർ ബി ഐയും ഒറിജിൻ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിഫോംസ് നമുക്കറിയാം ഡിവാലുവേഷൻ ഡിവാല്യൂ ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽ റിഡക്ഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ ഡെലിബറേറ്റ്ലി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് കാരണം അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഫോറിനേഴ്സിന് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ചീപ്പായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും അവർ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ദൻ വി ക്യാൻ എക്സ്പോർട്ട് മോർ വോള്യൂം ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് അല്ലേ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതാണ് ഡിവാലുവേഷൻ ഡിവാലുവേഷൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് അത് കാണണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിവാലുവേഷൻ ഓഫ് റുപ്പി മാർക്കറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണമെന്നാ പറയണത് മാർക്കറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് കറൻസിയുടെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ആ ആ ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലായില്ലേ കറൻസിയെയും കറൻസിയുടെ ഡിമാൻഡിനെയും സപ്ലൈയും എന്താ പറയാ എന്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോറിൻ എക്സ
ഓക്കെ ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സസും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ്സും ആണ് എന്തിനകത്ത് വരുന്നത് ടാക്സ് റിഫോംസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോളിസി റിഫോംസിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത്ര പാടുള്ളൂ അത്ര പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് കുറയ്ക്കുക റിമൂവൽ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് കുറയ്ക്കുക റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് കുറയ്ക്കുക റിലാക്സേഷൻ ഇൻ ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസിങ് ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസിങ്ല എന്താ പറയുക റിലാക്സേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോളിസി റിസോം റിഫോംസിൽ പറഞ്ഞത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനും ട്രേഡിനും ഒക്കെ ഒരു വോള്യം ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ലാതെയാക്കുക പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി അല്ലെ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസിങ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് ഒരു റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുക ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ലൈസൻസ് വേണം അപ്പം മറ്റുള്ള കൺട്രീസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആ അതും ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് റിഫോ റിഫോംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ലിബറലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഞ്ച് റിഫോംസ് ആണ് ഫോറിൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റിഫോംസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിഫോംസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ റിഫോംസ് ടാക്സ് റിഫോംസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോളിസി റിഫോംസ് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ദൻ അപ്പം ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലിബറലൈസേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലേ അപ്പം അത് അവിടെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഉണ്ടായി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഡൈവേഴ്സിറ്റി പല മേഖലകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ക്രോപ്പിംഗ് ഡിസൈൻസ് ഒരു ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അത് ഇനി നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഇക്കോണമി വീക്കൺ ചെയ്തു കാരണം എന്താ പറയുക നോമസ് എന്താ പറയുക റെസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് പവർ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പവറും എക്കണോമിക് പവറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അനാവശ്യമായ ലിബറലൈസേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇക്കോണമി അത് വീക്കൺ ചെയ്യുകയുള്ളൂ പിന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും തോറും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയുള്ള വേറെ സൈഡ് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ വീക്കനിങ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റും അത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ട്രിക്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇക്കണോമിക് മേഖല അല്ലെ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ മേഖലയിലാണ് ഉണ്ടാവുക മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് അതിനൊക്കെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ അതിനെ നമുക്ക് ടോട്ടലി നമുക്ക് ടേം ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ലിബറലൈസേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ലൈസൻസ് ലൈസൻസ് രാജ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എമേർ ചെയ്ത് വരികയും നമുക്ക് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂട്ടാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഓൾ ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓവർ ദ ട്രേഡ് ഓവർ ട്രേഡ് ബൈ ലിബറലൈസേഷൻ ഇൻ ദ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നയൻറ്റീൻ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസിയിലൂടെയാണ് ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയും അങ്ങനെ ലൈസൻസ് രാജ് സിസ്റ്റം എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എൻ്റർപ്രൈസസ് എമേർജ് ചെയ്ത് വരികയും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ലിബറലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധാരവൽക്കരണം എന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം വീണ്ടും ഇതേപോലെ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക്സ് അ